produzione del TG di Chrome TV armato all'Ipercop, un cremonese di 87 anni è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di arma da fuoco. Nella fattispecie una beretta regolarmente detenuta e scarica, tenuta solo come possibile deterrente in caso di aggressione. Per lui sequestro dell'arma e di altri due fucili che l'uomo teneva a casa. Alla presenza delle autorità militari, civili e religiose si sono svolti questa mattina in Salone dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona i festeggiamenti per i 156 anni del corpo di polizia locale che ha fornito date la mano i numeri di una presenza attiva sul territorio. Si sono tenuti stamani i festeggiamenti per il 156esimo anniversario di fondazione della Polizia Locale di Cremona. Dopo aver deposto una corona di alloro alla stele dedicata agli agenti del corpo presso il civico cimitero, ci si è trasferiti a Palazzo Comunale presso il Salone dei Quadri, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose. Prima di ogni cosa hanno parlato i numeri su base annua aggiornati ad oggi. 614 incidenti stradali rilevati, 434 accertamenti per sanzioni in attività di ricostruzione dei sinistri, 132 ispezioni e attività commerciali, accertamenti e indagini per 600.000 euro di tributi evasi, 187 notizie di reato, 97 veicoli e cicli abbandonati e recuperati, 179 indagini effettuate per il contrasto del degrado ambientale, 136 illeciti irregolarità in materia edilizia, 61 illeciti con stati in materia di cantieri stradali. Tutto questo e molto altro è stato possibile grazie a pattuglie sul territorio, richieste di intervento, segnalazioni, presenze in oratori, punti d'ascolto nei quartieri, controlli nei parchi, fuori dalle scuole, sulle strade e anche grazie all'educazione stradale assicurata in 38 scuole per un totale di 2.787 alunni. Il sindaco Gianluca Galimberti ha espresso il proprio grazie per tutto questo e ha evidenziato quanto la polizia locale contribuisca a dare un senso di comunità tramite relazioni forti di prossimità, mentre il comandante del corpo Pierluigi Sforza ha osservato come gli agenti si trovino sempre in prima linea al servizio del territorio. Oltre alle unità operative erano presenti in salone dei quadri anche gli agenti riposo per rivedere i colleghi, ma anche per essere segno di una storia che continua. Da ottobre arrivano bollini e sanzioni per chi non pratica una raccolta differenziata corretta. Ecco cosa accadrà nel servizio di Bibiana Sudati. Sbagliate a differenziare i rifiuti, continuate ad utilizzare i sacchi neri ormai banditi, esponete sacchi gialli quando dovreste liberarvi di quelli trasparenti? Bene, sarete bollati. Sì, bollati come trasgressori delle regole della raccolta porta a porta. Per voi non ci sarà più scampo. Da ottobre infatti i rifiuti differenziati in modo non corretto, messi in sacchi neri oppure esposti fuori in giorni e orari sbagliati, non saranno più ritirati. Sul sacco contenitore sarà messo un bollino giallo di primo avviso con la motivazione del mancato rifiuto ritiro. Qualora l'errato conferimento dovesse ripetersi, sul sacco sarà attaccato un bollino rosso. Un escalation che se il conferimento continuerà ad essere non corretto porterà dritta dritta alla sanzione. L'amministrazione comunale è intenzionata a far rispettare fino all'ultimo comma il regolamento e per questo saranno intensificati i controlli in collaborazione con gli agenti ambientali e le guardie ecologiche volontarie. I cittadini sono avvisati. Siamo alle notizie dall'Italia, oggi l'ormai famigerato Fertility Day, più che una campagna per le nascite, un disastro comunicativo. Servizio. È arrivato il Fertility Day, oggi 22 settembre, e meno male che è arrivato, così ce lo lasciamo alle spalle il prima possibile, dentro sera facciamo finta che non sia successo niente. Perché se quella campagna pro nascite voluta dalla Ministra della Salute Lorenzin, capitolo 1, era talmente surreale e grottesca da fare quasi ridere, per non piangere, tra clessidre, ciconi e ansia da figlio unico, la campagna capitolo 2 ha sfondato ogni limite di decenza. Siamo al razzismo spinto, con l'opuscoletto dedicato al binomio vita sana fertilità, trasposto in bianco bianco, bello, biondo, buono e nero, scapigliato e un po' rasta, cattivo, drogato e da eliminare dalle conoscenze. Il razzismo è negli occhi di chi guarda, dice la Lorenzin la mattina per difendere l'ennesima figura triste, la sera però gli opuscoli vengono ritirati e viene aperta un'indagine interna, tra mozioni parlamentari e polemiche a profusione. Forse è meglio dire basta, che questo giorno finisca sperando si porti dietro pasticci comunicativi, ipocrisia e amarezze.
Un uomo di 60 anni è rimasto ferito nell'incidente di caccia a Cotignola nel Ravennate. Verso le 12 è stato colpito al bacino da un colpo sparato da un altro cacciatore in un'area rurale. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il ferito è stato portato all'ospedale Bufalin di Cesena, al Trauma Center della Romagna, ma è molto grave. Si terrà fra circa un mese davanti alla Cassazione un nuovo round della battaglia tra Silvio Berlusconi e la sua ex moglie Veronica Lario che riguarda il trattamento economico percepito dall'ex First Lady. Per il leader di Forza Italia la cifra dell'assegno mensile percepito da Veronica è abnorme. La sezione famiglia della Corte d'Appello di Milano due anni fa aveva ridotto a 2 milioni l'assegno di 3 milioni stabilito l'anno prima dal Tribunale relativo al periodo di separazione. Nel giugno 2015 il Tribunale di Monza in sede di divorzio aveva ancora ridimensionato l'assegno per l'ex moglie a 1.400.000 euro, ora il nuovo round. Siamo alle notizie dal mondo. Il presidente della Nigeria, Mamadou Buhari, ha invitato l'ONU ad aiutare nei negoziati per scambiare un leader del gruppo estremista islamico in carcere con le studentesse nigeriane rapite dai Boko Haram più di due anni fa nella loro scuola di Kibok. Il rapimento di massa di 276 ragazze nell'aprile 2014 provocò sdegno e indignazione in tutto il mondo. Da allora molte sono riuscite a fuggire ma 217 rimangono nelle mani dei terroristi. L'offerta di Buari è una dimostrazione di impegno fatta al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ieri a margine dell'Assemblea Generale a New York. Un caccia americano è caduto al largo dell'isola giapponese di Okinawa, lo ha reso noto un funzionario della Guardia Costiera giapponese, secondo quanto riporta la CNN. Il velivolo era partito dalla base aerea USA di Cadena ad Okinawa ed è precipitato davanti alla costa orientale dell'isola. Finora è stata tratta in salvo una persona, ma non è chiaro quante persone fossero a bordo dell'aereo. Siamo allo sport, restano alti i toni dello scontro che si è consumato ieri tra la sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il presidente del CONI Giovanni Malagò, dopo l'ufficializzazione del no alle Olimpiadi. La Raggi oggi si è presentata alla sala delle armi del Foro Italico, dove è stato presentato il logo di Euro 2020. Sono onorata di essere qui, ha detto, e contenta di dire che Roma ospiterà quattro partite dell'Europeo di Calcio del 2020, così il sindaco di Roma. Per descriverti non servivano molte parole, ne bastava una, fenomeno, buon compleanno, Ronaldo. L'Inter con un messaggio su Twitter festeggia i 40 anni del campione brasiliano che per anni ha esaltato con i suoi giocati tifosi nero azzurri. Acquistato da Massimo Moratti nel 97 è diventato l'idolo di tutti gli appassionati di calcio e con la maglia dell'Inter ha vinto la Coppa UEFA 97-98 e il suo primo pallone d'oro. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG di Chrome torna come sempre domani alle 18, buon proseguimento di serata, arrivederci.